தமிழ் பேசும் அனைத்து மக்களுக்கும் வணக்கம் தமிழகத்தில் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கி ஆட்சியை கைப்பற்றணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா மெயினான ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதில் ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா பணம் தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சியை தொடங்கினா அளவுக்கு அதிகமாக பணம் இருக்கணும் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி அளவுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கணும் அந்த காலத்தில் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சி செலவே பண்ணாமல் கட்சியை தொடங்கி ஆட்சியை பிடிச்சதெல்லாம் அந்த காலம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற கால சூழ்நிலைக்கு இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு பார்த்தோம்னா அளவுக்கு அதிகமாக பணம் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து தமிழகத்தில் ஒரு கட்சியை ரன் பண்ணி எடுத்து செல்ல முடியும் அது வந்து மேலும் மேலும் வளர வளர்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை உங்களுக்கு அது கொடுக்கும் பணம் தான் முக்கியம் ரெண்டாவது பணத்தை விட இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த தமிழ் மொழி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் இதை கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கணும் தமிழ் மொழி இருக்குது இந்த தமிழ் லாங்குவேஜை கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கணும் எக்காரணம் கொண்டும் எந்த சூழ்நிலையும் இந்த தமிழ் மொழியை நீங்கள் விட்டுடக்கூடாது தமிழகத்தில் நான் அரசியல் கட்சியை தொடங்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டா தமிழகத்தில் நான் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டா நீங்கள் வந்து ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கிறிஸ்டினாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு மலையாளியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கன்னடத்துக்காராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆந்திராக்காராகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் நல்லவனாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை யாராக வேணாலும் இருந்துட்டு போங்க ஆனால் தமிழகத்தில் நீ அரசியல் கட்சியை தொடங்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ் மொழி இந்த தமிழ் மொழி மேலே நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக ஈடுபாடோடு இருக்கிற மாதிரி தமிழ் மொழியை நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிற மாதிரி தமிழ் மொழி தான் நம்ம உடல் பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு காதல் ஓட்டத்தோட அந்த தமிழ் மொழி நம்மளோட பற்று மாரிய அளவுக்கு அதிகமாக தமிழ் மொழியை பற்றி காதல் கொண்டு ஒரு இமேஜினேஷன் கிரியேட்டிவை உருவாக்கிக்கணும் நீங்கள் அப்போ தான் இங்கே வந்து தமிழகத்தில் அரசியல் பண்ண முடியும் இதுக்கு சில உதாரணங்களையும் நான் ஒரு சொல்கிறேன் ஒரு ஐடியாவும் சொல்கிறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சியை தொடங்கணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா அந்த கட்சி தொடங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு உங்களுடைய என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சங்க இலக்கிய நூல்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அரணானூர் புறநானூர் சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அப்புறம் வந்து இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் அப்புறம் வந்து இந்த திருக்குறள் அப்போ தமிழ் சார்ந்த தமிழர் புலவர்கள் தமிழ் சார்ந்த தலைவர்கள் தமிழ் போராளிகள் இப்படி எண்ணிக்கையற்ற எவ்வளோ பேர் தமிழ் சார்ந்த தமிழ் மக்களுக்காக தமிழர்களுக்காக போராடிய விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் இப்படி ஒரு எட்டாயிரம் ஏழாயிரம் புத்தகம் மேலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் எடுத்திங்கன்னா ஒரு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் புத்தகங்கள் வரும் அந்த ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் புத்தகங்கள் வாங்கி நீங்கள் கட்சி ஆஃபீஸ்னு ஒன்று தொடங்குங்க பார்த்திங்களா கட்சி ஆஃபீஸ்னு ஒன்று தொடங்குங்கள அந்த கட்சி ஆஃபீஸில் ஒரு சென்டரில் அதாவது பத்திரிகையாளர்லாம் வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கணும் நீங்கள் பத்திரிகையாளர்லாம் வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கணும் அந்த இடத்துல ஒரு சென்டரில் ஒரு சோபா போட்டு சுற்றியும் நாலு ரேக்கு கண்ணாடி போட்ட ரேக்கு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்தி இந்த எட்டாயிரம் புத்தகம் பத்தாயிரம் புத்தகங்களையும் வாங்கி அந்த கண்ணாடி போட்ட ரேக்கில் அடிக்கணும் பல பலன் கலர் கலராக புக்கங்க புத்தகங்களை வாங்கி அடிக்கணும் சென்டரில் ஒரு சோபா போட்டுருணும் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா லைப்ரரியில் இருக்கிற மாரி புத்தகங்கள் வேணும் கண்ணாடி ரேக்கில் இருக்கணும் வீட்லேயும் அதுமாரி வச்சுங்க வீட்டு ஆஃபீஸ்லேயும் வச்சு வீட்லேயும் அதுமாரி வச்சுங்க க கட்சி ஆஃபீஸ்லேயும் அதுமாரி வச்சுக்கிங்க மெயினாக பத்திரிகையாளர்லாம் வந்து உங்களால் வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இதுமாரி டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது அந்த இலக்கிய நூல்களேருந்து அந்த சங்க இலக்கிய நூல்களேருந்து அந்த திருக்குறள்லேருந்து ஒரு பத்து திருக்குறள் சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அரணானூர் புறநானூரில் இருந்து சில பாடல்களை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கோ சுலபமாக இருக்கோ இலக்கண நடையோட எதிக முறையோட சிலேட முறையோட எது பேசுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அந்த திருக்குறள் அந்த திருக்குறளையும் அந்த பாடல்களையும் அதுக்குண்டான பொருள்களையும் தெரிஞ்சு படித்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் உங்களை படிக்க சொல்லலை அந்த நீங்கள் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் புத்தகங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லாத்த பற்றியும் உங்களை வந்து நான் படிக்க சொல்லலை சில பாடல்கள் உங்களுக்கு வந்து எது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒரு பத்து திருக்குறள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலை ஒரு பத்து திருக்குறளை தெரிஞ்சுங்க அப்புறம் சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு ஒரு அஞ்சு உரையை தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுக்குண்டான கதையோட்டமான ஒரு கவிய காவிய தொடரை உருவாக்கிங்க அரணானூர் புறநானூர்லாம் வைக்க சில சிலேட முறையில் பேசுறதுக்குண்டான ஒரு இதை பழக்கத்தை ஏற்படுத்திங்க இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் நீங்கள் போய் மேடையில் பேசுகிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து தமிழ் பற்று இருக்குங்கிறத நீங்கள் காமிச்சிங்கமா இல்லையா அப்போ ஒரு தமிழோட ஊறி போன ஒரு உணர்வு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் காமிச்சிங்கமா இல்லையா மக்கள்கிட்ட அதெல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் படிக்கணும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்து தான் அவனு வந்து மக்களும் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறதுல நீ உங்களுக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கீங்களாலும் மக்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் சில சில இதை எடுத்து படிச்சிங்க மேடையில் பேசுகிறதுக்கு பொது மேட
தமிழக மக்களை தமிழ் மொழி பெயர சொல்லி இன்ன வரைக்கும் ஏமாத்திட்டு இருக்கிற ஒரு கட்சி எதுன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து திமுக தான் இன்ன வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்காங்க அதாவது இன்னைய காலகட்டத்து இளைஞர்கள் தமிழ் மொழி பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் தமிழ் மொழி அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே நாங்கள் தான் அதாவது இந்த சங்க இலக்கிய நூல்கள்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா த சங்க இலக்கிய நூல்கள் அறநானூறு புறநானூறு இந்த தொல்காப்பியம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் திருக்குறள் இந்த நூல்கள்லாம் இவர்களுக்காகவே இயற்றப்பட்டது மாரி இந்த நூல்கள்லாம் வந்து திமுகவே இயற்றப்பட்டது மாரி இன்ன வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி தான் எழுபது வருஷமாக தமிழக மக்களை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பாக இந்த திமுக கட்சி வளர்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பாக எது இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ஹிந்தி எதிர்ப்பு இந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு மூலமாக தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கட்சியாக வளர்ந்த கட்சி எதுன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து திமுக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்தி ஆட்சி மொழியாக ஆக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு அறிவிக்காமல் இருந்தார்னு வச்சுங்களேன் இன்றைக்கி இந்த காலகட்ட சூழ்நிலைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிற ஒரு கட்சி திமுகங்கிற ஒரு கட்சி இன்றைக்கி தமிழகத்தில் இருந்திருக்காது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் தி திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிற கட்சி தொடங்கப்படுச்சு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அண்ணா எல்லாம் தொடங்க பிடிச்சி இந்த கட்சி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அண்ணா வந்து தி திராவிட கட்சியில் இருந்தார் பெரியார்ட்ட பெரியாரோட கட்சியான திராவிட கட்சியில் இருந்தார் பெரியாருக்கும் மணியமைக்க அந்த நடக்க போகிற திருமணத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுத்து அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு உண்டான பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கு உண்டான இந்த கருத்து வேறுபாடுனால பிரிஞ்சு வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிற ஒரு கட்சியை தொடங்குறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றங்க ஒரு கட்சி மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடையலை ஒரு கம்மியான ஒரு ஆமை வேகத்தில் போயிட்டு இருக்குது அதோடய வாக்கு சதவீதம் தான் அப்போ வந்து தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கட்சி எதுன்னு பார்த்தோம்னா காங்கிரஸ் தான் மிகப்பெரிய ஒரு கட்சியாக இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு எதிர்கட்சியாக தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிற கட்சி தொடங்கப்படுச்சு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி நம்ம ஆமை வேகத்தில் அந்த கட்சி வளர்ந்துட்டு இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு பாப்புலாரிட்டியெலாம் இப்போ இருக்கிற மாரி டிவி சேனல்களோ பத்திரிகைகளாக அப்போலாம் கிடையாது மிகப்பெரிய ஒரு பிரபலமாக ஆகிறதுக்கு உண்டான பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்சி பிரபலம் ஆகுதுன்னா எது எதை வச்சு பிரபலம் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு போராட்டங்களை வச்சு தான் எந்த கட்சியுமே அங்கே இப்போ பிரபலம் ஆகும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து திமுக அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு போராட்டங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் காங்கிரஸுக்கு எதிரான ஏதாவது ஒரு போராட்டங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து காங்கிரஸை ஒழிக்கிறது தான் அவங்க வேலையாக முதல் வேலையாக இருந்துச்சு அதனால் மெதுவான ஒரு ஆமை வேகத்தில் தான் அந்த கட்சி நகர்ந்து போயிட்டு இருந்துச்சு அதாவது திமுகவோட வாக்கு வங்கி சதவீதம் இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு சதவீதம் தான் இருந்துச்சு என்றைக்கி இந்த திமுக கூட எம்ஜிஆர் வந்தாரோ அதோடய வாக்கு சதவீதம் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரிச்சுது அதாவது எம்ஜிஆர் மூலமாக அந்த கட்சியோட கொள்கைகளையும் அந்த எம்ஜிஆர் மூலமாக அந்த கட்சியோட சின்னத்தையும் கொடியையும் பிரபலப்படுத்தி படம் மூலமாக அவரோட நடித்த படம் மூலமாக பிரபலப்படுத்தி வெளியே கொண்டுட்டு போயிட்டுருந்தாங்க ரொம்ப ஒரு அசுர வளர்ச்சியை நோக்கியெல்லாம் போயிட்டு இல்லை மெதுவாக அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஆமை வேகத்தில் போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் அவங்க ஒரு சமயம் பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த கட்சியோட வளர்ச்சிக்கு எப்படி மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சிக்கு கொண்டுட்டு போகலாம் எப்படி கொண்டுட்டு போகிறது அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருந்த சமயம் திமுக வந்து எப்படி மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது சந்து கிடைச்சா சிந்து பாடிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கில் அந்த கட்சி மெதுவாக அப்படியே எதையாவது எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்க மாரி போயிட்டு இருக்குது அந்த கட்சி திமுகங்கிற கட்சி வளர்ந்து போயிட்டு இருக்குது இந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு பார்த்தீங்களா இந்த ஹிந்தி மொழி ஏன் வந்து ஆட்சி மொழி ஆக்கப்படுதுங்கிற ஒரு வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா திமுகவோட வரலாறே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நம்மளுக்கு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நள்ளிரவில் சுதந்திரம் கிடைச்சிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவை வந்து இரநூறு வருஷமாக வெள்ளையர்கள் தான் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த இரநூறு வருஷமாக பார்த்திங்கனா இந்தியாவில் வந்து வெள்ளையர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டதுனால என்னாச்சு இந்தியாவோட ஆட்சி மொழியாக ஆங்கிலம் தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதாவது ஆங்கிலேயருக்கு பிறகும் சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு பிறகும் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் நேரு பிரதமராக இருந்தது வரைக்கும் லால் பகதூர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமராக இருந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் இந்தியாவில் ஆட்சி மொழியாக மறைமுகமாக ஆங்கிலம் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆங்கிலேயரே போயிட்டாங்கப்பா ஆங்கிலேயரே நம்ம விரட்டிக்கிட்டாச்சு அவங்களோட ஆங்கில மொழியாக ஏன் இந்தியாவில் வந்து ஆட்சி மொழியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற
ஹிந்தி மொழியான ஹிந்தியை ஆட்சி மொழியாக ஆக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை விடுறாரு கூடவே இன்னொரு அறிவிப்பும் சொல்கிறாரு ஹிந்தி பேச விருப்பம் இல்லாத மக்கள் விரும்பும் வரை அது வரைக்கும் அங்கே ஆங்கிலமே தொடருங்கிற ஒரு அறிவிப்பு விடுறாரு அதாவது ஹிந்தி பேச விருப்பம் இல்லாத மக்கள் விரும்பும் வரை அங்கே ஆங்கிலமே தொடரும் ஆங்கிலத்தையும் நாங்கள் நீக்க மாட்டோம் ஆங்கிலம் பேசுனாலும் நீங்கள் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் இணைப்பு மொழியாக அந்தந்த மாநிலத்தில் ஹிந்தியும் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு விடுறாரு அதனால் அது இங்கே கூடவே இன்னொரு சொல்கிறாரு எந்தெந்த மாநிலத்தில் இப்போ வந்து கன்னடத்தில் கர்நாடகத்தில் வந்து முதன்மை மொழியாக வந்து கன்னடம் இருக்குதுனால அங்கே வந்து கன்னடத்தை வந்து நீங்கள் இப்போ படிக்கக்கூடாது கன்னடத்தை வந்து பேசக்கூடாது எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் இந்தியை தான் கட்டாயமாக கொண்டுட்டுலாம் வர மாட்டோம் நாங்கள் உங்களோட மொழியை கண்டிப்பாக தொடரும் இணைப்பு மொழியாக இந்த மொழியும் கற்றுக்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிப்பு விடுறது ஆங்கிலம் எப்படி இணைப்பு மொழியாக இருக்கோ அதுமாதிரி ஹிந்தியும் ஒரு இணைப்பு மொழியாக இருக்கட்டும் உங்கள் மாநிலத்தில் எதோ முதன்மை மொழியாக இருக்கோ அந்த முதன்மை மொழியிலே அந்தந்த சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கட்டும் ஆந்திராவில் வந்து முதன்மை மொழியாக வந்து தெலுங்கு இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து தெலுங்கு பேசக்கூடாது ஹிந்தி தான் பேசணும் அப்படின்னு நாங்களாம் சொல்லல அங்கே முதன்மை மொழியாக ஹிந்தி தெலுங்கு இருக்கட்டும் இணைப்பு மொழியாக ஆங்கிலமும் ஹிந்தி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு அறிவிப்பு விடுறாரு இதை இதை தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சொன்ன பார்த்தீங்களா சமயம் அந்த கட்சியோட வளர்ச்சிக்கு திமுகவோட வளர்ச்சிக்கு எப்படி ஒரு சமயம் அவன் வேகத்தில் போயிட்டு இருந்து பார்த்தீங்களா அந்த கட்சியோட வளர்ச்சி இதை எப்போலாம் பிரபலப்படுத்தலாம்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஹிந்தி மொழி ஆட்சி மொழியாக ஆக்கணும் இந்தியா போலவும் எல்லா இடங்களையும் வரவேற்பு ஹிந்தி ஆட்சி மொழி ஆக்கப்படுங்கிற அந்த இதுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்க பல்வேறு மாநிலங்களை பலத்த வரவேற்பு ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா திமுக நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்சியோட வளர்ச்சிக்காக ஏதோ ஒரு பிடிச்சி காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா இந்த ஹிந்தி ஆட்சி மொழியாக்கிற ஒரு காரணத்தை லபக்கன்னு பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க கட்சிக்கு கட்சிக்கு ஒரு விளம்பரம் தேவை கட்சியை மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போராட்டி மக்களை தூண்டி விட்டு இதை போராட்டம் பண்ணுங்கிறதுக்காக லவக்கனை பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய டிவி சேனல்களும் மீடியாக்களும் கிடையாது தலைவர்களை தான் மக்கள் நம்பினாங்க தமிழகத்தில் இருக்கிற பெரும்பாலான மக்கள் வந்து தலைவர்களை வந்து நம் நம்பினாங்க அவங்க பேசுனா எது பேசுனாலும் உண்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்பி அவங்க எது சொன்னாலும் உண்மையாக தான் இருக்குங்கிறத நம்பி என்ன பண்ணாங்க இதை வந்து திமுக தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த மக்களோட அறியாமையை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து அறியாமையை வந்து தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி பொய் பரப்புரை பண்ணுனாங்க என்னென்னா ஹிந்தி மொழி இங்கே வந்துச்சுன்னா யாருமே இங்கே வந்து யாருமே வந்து ஹிந்தி மொழியை வந்து படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் படிக்கக்கூடாது ஹிந்தி வந்து முதன்மை மொழியாக இருக்குன்னு சொல்லி ஹிந்தி தமிழே படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு பொய்யான ஒரு பரப்புரை பண்ணி இந்த இணைப்பு மொழிங்கிற வார்த்தையை அவங்க சொல்லலை இந்த உண்மையான காரணங்களை வந்து தமிழக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லாமல் அப்படியே இந்த ஹிந்தியை வந்து எதிர்த்து எதிர்த்து என்ன பண்ணாங்க சரி தமிழை ஒழிச்சுட்டு ஹிந்தி படிக்க சொல்கிறாங்கன்னு மட்டும் இங்கே தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் மக்கள் நினச்சாங்க அதனால் ஹிந்தி மொழி எதிர்ப்பு இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு கலாரமாகச்சு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்ட குணங்களை தூண்டி விட்டு மாணவர்களை மக்களை தூண்டி விட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ரணகலமாக ஆச்சு அப்போட காமராஜரோட சொன்னார் எப்பா ஹிந்திய மொழியான இந்திய நீ வேணாங்கிற ஹிந்தி வேணாம் நீனா அங்கே வந்து ஆங்கிலம் வந்து உட்காந்துக்கும் எப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க காமராஜர் அதை தான் சொன்னார் பக்தவசலம் அதை தான் சொன்னார் அதாவது ஹிந்திய மொழியான ஹிந்தி வேணாங்கிற ஆனால் அந்நிய மொழியான நீ ஹிந்தி வேணாம் நீனா அந்நிய மொழியான ஆங்கிலம் உள்ளே வந்துடும் அதனால் நம்ம இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் படிக்கிற இளைத்தலைமுறை மாணவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் காமராஜர் வந்து பக்தவசலேருந்து பல முறை குரல் கொடுத்தாங்க இருந்தாலும் திமுக என்ன முன்னிறுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி ஹிந்தி தமிழை ஒழிக்கிறதுக்கு காமராஜரும் பக்தவசலும் துணை போகிறாங்கன்னு பொய் பரப்புறைகளை பண்ணி பண்ணி அவரை வந்து தேர்தலில் தோக்கடித்தாங்க யார காமராஜரை தோக்கடித்தாங்க இன்ன வரைக்கும் காமராஜரை தோக்கடித்த அந்த இது இன்ன வரைக்கும் நம்ம மக்கள் வந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த துன்பத்தை அணிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இது மக்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் திமுக என்ன மாதிரி ஒரு கட்சியாக விஸ்வரூபம் எடுத்துங்கிறது இந்த நாடகத்தை நீங்கள் கடந்த காலங்களை எடுத்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அந்த நாடகம்லாம் வந்து தெரியும் இந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு மூலமாக திமுகங்கிற கட்சி எப்படி ஒரு பொய்யான பரப்புரை பண்ணி எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு சொல்லுங்கிறத இதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் திமுகவின் இந்த ஹிந்தி மொழி எதிர்ப்புனால அதாவது தமிழகத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஹிந்தி அனுமதிக்க மாட்டோம் தமிழக ஏழை மாணவர்களை ஹிந்தி கற்றுக்க நாங்கள் விட மாட்டோம்னு சொன்னதுனால அதனால் என்ன மாதிரியான ஒரு நன்மைகளை ஏற்படுச்சுன்னு பார்த்தோம்னா எந்த விதமான நன்மைகளும் ஏற்படவில்லை அதனால் தீமைகள் தான் ஏற்படுச்சு அது என்ன மாதிரியான தீமைகள்னு பார்த்தோம்னா வட மாநிலத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய மத்திய அரசு நிறுவனங்களையும் மிகப்பெரிய தனியார் நிறுவனங்களையும் அதுமாதிரி தமிழகத்தில் இருக்கிற மத்திய அரசு நிறுவனங்களையும் தனியார் நிறுவனங்களையும் வந்து தமிழக மாணவர்கள்
சமீபத்தில் ஒரு இருபது நாள் பத்து நாளைக்கு ஒரு ஒரு மாதம் இருபது நாள் அந்த சர்ச்சை வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு பார்த்துட்டே இருப்பீங்க பேப்பர்லேயும் கனிமொழிலேருந்து மு க ஸ்டாலின்லேருந்து எல்லாருமே அறிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஹிந்தி மொழியை தமிழக மாணவர்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் ஒருபோதும் வந்து தமிழகத்துக்குள்ள வந்து இந்தியனை வந்து அனுமதி அனுமதிக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இவங்க கரெக்டான நிலைப்பாட்டை அந்த திமுக சொல்கிறாங்க அந்த ஹிந்தி மொழியெல்லாம் ஹிந்தி மொழியே வேணான்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க கரெக்டான ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் இல்லை திமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் முன்னாள் மந்திரிகள் எம்எல்ஏ இவங்களோட பிள்ளைங்களே எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி படிக்கிற வகுப்பில் தான் படிக்குது ஹிந்தி படிக்கிற ஸ்கூலில் தான் படிக்குது அது சிபிஎஸ் ஸ்கூலில் முதன்மை பாடமாக ஹிந்தி எடுத்து படிக்கிறாங்க மற்ற ம மற்ற மாணவர்கள்லாம் ஹிந்தி படிக்கக்கூடாது இவங்க மாணவர்கள் வந்து ஹிந்தி படிக்கலாம் என்ன ஒரு நிலைப்பாடு அதில் மட்டும் இல்லை இதில் மிகப்பெரிய ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவை சேர்ந்த மு க ஸ்டாலினோட மனைவி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க மனைவி பேரில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இவங்க மனைவி பேர்லேயும் மு க ஸ்டாலினோட மகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா செந்தாமரை ஸ்டாலின் செந்தாமரை சபரிசன் இவங்க பேர்லேயும் கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி சிபிஎஸ் ஸ்கூல் இருக்குது அது என்ன ஸ்கூல் பேர்னு பார்த்தோம்னா சன்சைன் பேரே பாருங்கள் சன் தான் வருது சன்சைன் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலு சன்சைன் ஹை செகண்டரி ஸ்கூலு சன்சைன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலு சன்சைன் நர்சரி ஸ்கூலு இப்படியே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை பாடமாக ஹிந்தி கற்றுக் கொடுக்கப்படுது ஏன் ஹிந்தியே வேணாங்கிறீங்க தமிழகத்துக்குள்ளே இந்தியா அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் நடத்தக்கூடிய ஸ்கூல்லையே நீங்கள் நடத்தக்கூடிய வகுப்பில் மட்டும் ஹிந்தியே முதன்மை பாடமாக ஏன் நடத்துறீங்க என்ன ஒரு நிலைப்பாடு அதாவது ஒரு ஏழை மாணவன் ஒரு ஏழை மாணவன் ஹிந்தி கற்றுக்கூடாதான் பணம் இருக்கிறவன் பணக்கார பசங்க ஹிந்தி கற்றுக்கலாம் ஏன்னா பணக்கார பணக்காரம் மட்டும் தான் ஹிந்தி கற்றுக்கணும் ஒரு நிலைப்பாட்டை நீங்கள் ஏன் கொண்டு வரீங்க ஹிந்தியே வேணாம்னா நீங்கள் ஏப்பா ஹிந்தி ஸ்கூலுக்கு நடத்துறீங்க சன்சைன் ஸ்கூல் எதுக்கு பண்ண நடத்துறீங்க சன்சைன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலு சன்சைன் நர்சரி ஸ்கூலு சன்சைன் ஹை செகண்டரி ஸ்கூலுன்னு எதுக்கு ஹிந்தி வகுப்புக்கு நடத்தக்கூடிய ப பள்ளிக்கூடங்களை திமுக சேர்ந்த மு க ஸ்டாலினும் திமுக சேர்ந்த ஸ்டாலினோட மனைவி துர்காவும் அவங்களோட மகள் செந்தாமரை ஸ்டாலின் அதாவது செந்தாமரை சபரிசனும் ஏன் நடத்துகிறீங்க இந்தியா வேணாங்கிறீங்களா என்ன ஒரு இரட்டை வடம் தமிழக மக்கள் ஏன் குழப்புகிறீர்கள் ஏன் விரட்டை விட இரட்டை விட விடுறீங்க கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியதுனா ஒரு பையன் இதை வச்சு ஏன் காலங்காலமாக தான் ஏமாற்றிக்கிட்டு இருந்தீங்க இனிமேல் வர தலைமுறையை வந்து ஏமாத்துறீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க மக்களே இப்போ இருக்கிற பெற்றோர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம் திமுக அவங்கள ஒரு கட்சி என்ன மாதிரி ஒரு கட்சிங்கிறத தெரிஞ்சுங்க இனிமேவாவது உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்களாவது உங்கள் தலைமுறையை வந்து ஹிந்தி கற்றுக்காமல் நம்மளாம் வீணாக போயிட்டாங்க இனிமேவாவது நம்ம பிள்ளைகளை ஹிந்தி மொழியை இணைப்பு மொழியாக கற்றுக்கிறதுனால எந்த விதமான தப்பு நடந்துடாது ஆங்கிலம் எப்படி இணைப்பு மொழியாக கற்றுக்கிறோமோ அது மாதிரி ஹிந்தியும் இணைப்பு மொழியாக கற்றுக்கலாம் அதனால் நீங்கள் ஒருபோது ஹிந்தி கற்றுக்கிறதுனால தமிழ் அழிஞ்சிடாது எந்த கொம்பனாலையும் எவனாலையும் தமிழ் மொழியை அழிக்க முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுங்க இன்னொரு மொழி இணைப்பு மொழியாக கற்றுக்கிறதுனால தமிழ் மொழி அழிந்து விடாது இதனால் நீங்கள் வந்து திமுகங்கிற ஒரு கட்சியை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுங்க என்ன மாதிரி அவரோட நாடகத்தை இப்படி இல்லை எழுபது வருஷமாக இந்த மொழி பெயர தமிழ் மொழியை அரசியலுக்காக வியாபாரமாக்கி அதை வந்து அரசியல் சாயம் பூசி அது கட்சி நடத்துறதுக்காக அந்த தமிழ் மொழியை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஹிந்தி மொழியை எதிர்ப்பை காமிச்சுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷமாக பேசி பேசி தமிழ் இனம் தமிழ் உணர்வு அப்படி சொல்லி இன உணர்வையும் மொழி உணர்வை தூண்டி விட்டு காலங்காலமாக நம்ம நம்மளை வந்து எழுபது வருஷமாக நம்மளை வந்து ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க இனிமேவாவது நம்ம வந்து விழிப்புணர்வு இருப்போம் நம்ம பிள்ளைகளை வந்து நல்ல தரமான கல்வியை கொடுத்து படிக்க வைப்போம் ஹிந்தியும் படிக்க வைப்போம் அதனால் ஹிந்தி கற்றுக்கிறதுனால நம்ம பிள்ளைங்க வந்து வீணாக போடாது ரெண்டு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டதுனால உங்கள் பிள்ளைக்கும் பெருமை உங்களுக்கும் பெருமை மற்றொரு வீடியோவில் மற்றொரு விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் நன்றி வணக்கம்